ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ മാത്തമറ്റിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ അൺചേഞ്ചിങ് റിലേഷൻസിൻ്റെ അഡീഷണൽ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലെ ആക്ടിവിറ്റി സോൾവിംഗ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും പിന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു അതാ ഇവിടെ കുറേ സ്ക്വയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സമചതുരങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ അവയുടെയൊക്കെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓൾജുബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷനാണ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എസ് വെയർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ അടുത്തതാണ് ഇവിടെ കുറേ റെക്റ്റാംഗിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ആ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്കറിയാം റെക്റ്റാംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ ലെങ്ത് ബ്രെത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അവയുടെ പെരിമീറ്ററും ആ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷനാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് എൽ എന്നും ബ്രെത്ത് ബി യു ആണെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതും നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അടുത്ത അതിൻ്റെ ഏരിയ ആണെങ്കിലോ ഏരിയ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി അല്ലെ ആ ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഗുണന ചിഹ്നം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഓൾജിബ്രായിക്ക് എക്സ്പ്രഷനിൽ എൽ ബി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സാറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഫ് യു ആഡ് ടു എനി നമ്പർ വൺ മോർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് ആൽ ഓർ ഇഫ് യു ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ ടു ഇറ്റ് വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ആസ് ദ റിസൾട്ട് അതായത് ആ ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ടു എടുക്കുക ത്രീ എടുക്കുക അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതും ആ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒന്ന് കൂട്ടുന്നതും ഈക്വൽ ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിന് കുറേ എക്സാമ്പിൾസും കൊടുത്ത് ഒരു ബോക്സ് വരച്ച് അതിനെയൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബോക്സിൽ എ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ അടുത്ത ബോക്സിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അടുത്തത് അടുത്ത ബോക്സിൽ സം ഓഫ് നമ്പർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത നമ്പരും ആ നെക്സ്റ്റ് നമ്പറും കുട്ടിയും കൂടെ സം ആണ് അടുത്ത ബോക്സിൽ എഴുതാനുള്ളത് അടുത്ത ബോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ബോക്സിൽ അടുത്ത നാലാമത്തെ ആ കോളത്തിൽ നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് ടു ടൈംസ് ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങെടുക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അഞ്ചാണെങ്കിൽ രണ്ട് മടങ്ങാകുമ്പോൾ പത്താവും ആറാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ട് മടങ്ങെടുക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ബോക്സിൽ ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ ആ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഡബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് കൂട്ടുക ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂ എന്താണ് ആ ഈക്വൽ ആണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് സം ഓഫ് എ നമ്പർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഈക്വൽ ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ അപ്പോൾ അതാണ് താ താഴെ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇഫ് ഇ ടേക്ക് ഇൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓർ ഇഫ് ഇ ഡബിൾ ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് ആഡ് വൺ വി ഗെറ്റ് ദ സെയിം നമ്പർ ആസ് ദ റിസൾട്ട് അടുത്ത് നോക്ക് ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എടുത്തു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എടുത്തു ദെൻ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളെടുത്ത നമ്പർ വൺ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ അതാണ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം സം ഓഫ് എ നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ആൻഡ് നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ അതായത് ആദ്യം നമ്മളെടുത്ത് ആ മൂന്ന് നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത് എന്താ പറ്റുള്ളത് ത്രീ ടൈംസ് ദ സം ഓഫ് വൺ ആഡ് ടു ദ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനോട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ആണ് വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൺ പ്ലസ്
3 n plus 1 ആണ് ഇതിന്റെ ഓൾജിക്രായ എക്സ്പ്രഷൻ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ എന്നിന് വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇനി എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് വൺ അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ അതുപോലെ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് വൺ അതായത് ടെൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കൂ രണ്ടാമത്തെ സീക്വൻസ് ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് ലെവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ടു കിട്ടും എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് സിക്സ് മൈനസ് വൺ ഫൈവ് അടുത്ത എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ നയൻ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇതാ ഇവിടെ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ വൺ ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ നയൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് അഞ്ച് സീക്വൻസ് നമ്പർ സീക്വൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ടു മോർ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ എബവ് നമ്പർ പാറ്റേൺ മുകളിലുള്ള ആ നമ്പർ പാറ്റേണിലെ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ എഴുതണം നമ്മൾ അടുത്ത രണ്ട് അതായത് നെക്സ്റ്റ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂടെ എടുക്കണം എഴുതണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഇൻ ഈച്ച് നമ്പർ പാറ്റേൺ ഓരോ പാറ്റേണിലെയും ഓരോ സംഖ്യാ പാ പാറ്റേണിലെയും തൊട്ടടുത്ത നമ്പർ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ എഴുതാനുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ വണ്ണിൽ അടുത്ത നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ പാറ്റേൺ ടൂവിൽ അങ്ങനെ എഴുതണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്താലോ ഇത് മലയാളം മീഡിയംകാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓരോ പാറ്റേണിലെയും ഓരോ സംഖ്യാക്രമത്തിലെയും തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ വീതം ഇതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്തൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ സംഖ്യാക്രമത്തിലെയും തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതാനുള്ള ആൻസർ ആണ് ഇത് പാറ്റേൺ വൺ ആണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻ ആയിരുന്നു നയൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ലെവനിന് കിട്ടി ലെവൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടീനിന് കിട്ടി അടുത്ത പാറ്റേൺ ടൂവിലാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടെന്നിൻ്റെ അകത്ത് ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൽവിന് കിട്ടി ട്വൽവിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ടു ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫോർട്ടീനിന് കിട്ടി പാറ്റേൺ ത്രീയിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൻ്റെ അടുത്ത് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യപ്പോൾ തേർട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി അടുത്ത പാറ്റേൺ ഫോറിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ ടെൻ ആണ് ടെന്നിൻ്റെ അകത്ത് ആ ത്രീ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടീൻ കിട്ടി തേർട്ടീൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ത്രീ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീനിന് കിട്ടി പാറ്റേൺ ഫൈവിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ അടുത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ തേർട്ടി എത്തി ഇനി അടുത്ത ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ ക്രമത്തിലെയും ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ആയാൽ തൊട്ടടുത്ത സംഖ്യ എഴുതുക ഒരു സംഖ്യ എക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പാറ്റേൺ വണ്ണിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വണ്ണാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണ് ആ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആദ്യത്തെ നമ്പർ വൺ ആണ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ ത്രീയുടെ കൂടെ ടു കൂട്ടുമ്പോൾ ഫോ ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേണിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു അതായത് ടു ടു പ്ലസ് ടു ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് അങ്ങനെ 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 പോകും അടുത്ത പാറ്റേൺ ത്രീയിൽ ഓൾജിബ്രായ്ക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആണ് അതായത് അവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ സിക്സ് അടുത്ത നമ്പർ ലെവൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അവിടെ നെക്സ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈ
ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അഞ്ച് വെച്ച് കൂട്ടി കൂട്ടി പോകുന്നതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സെക്കൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് മാറ്റുക ഇനി ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എന്നെ അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനിലോട്ട് ആക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് വൺ ടു എ നമ്പർ ആ ഒരു നമ്പറിനോട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ എക്സ് പ്ലസ് വൺ അടുത്തത് ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു എ മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഡബിൾ ദ നമ്പർ ദെൻ സപ്രാക്ട് വൺ ഫ്രം ഇറ്റ് ആ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഡബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ അടുത്തത് അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആഡ് വൺ നമ്പർ ടു അനദർ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ എഴുതണം ദാ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിക്കുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ആഡ് വൺ നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ടു അനദർ നമ്പർ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇവിടുത്തെ ആ നമ്പേഴ്സ് എക്സും വൈയു ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ദ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ അടുത്തത് ഇവിടെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം എന്താണ് ആ സപ്രാക്ട് എ നമ്പർ ഫ്രം അനദർ നമ്പർ ഒരു നമ്പർ മറ്റൊരു നമ്പറിൽ നിന്ന് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നമ്പർ എക്സ് അടുത്ത നമ്പർ വൈ അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൈ അടുത്തത് ഇവിടെ ഓൾജിബ്രാക്ക് എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതണം അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സപ്രാക്ട് ടു ടൈംസ് എ നമ്പർ ഫ്രം ഫൈവ് ടൈംസ് ദ നമ്പർ അതായത് ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക അതിൻ്റെ ഫൈവ് ടൈംസ് എടുക്കുക ഫൈവ് ടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് എക്സ് അല്ലേ ആ ഫൈവ് എക്സിൽ നിന്ന് ആ നമ്പറിൻ്റെ ടു ടൈംസ് അതായത് ടു എക്സ് സപ്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മലയാളം മീഡിയത്തിൽ ബീജഗണിത വാചകം സെയിം കറക്റ്റാണ് ഇനി ഭാഷാവാചകമാണ് അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനാണ് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അരിത്തമെറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ മലയാളം മീഡിയം കാര്യം എങ്ങനെയാണ് എഴുതാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ബീജഗണിത വാചകം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് അതേപോലെ എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ ഭാഷാവാചകം ഒരു സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക എക്സ് ആണ് സംഖ്യ സംഖ്യയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് ടു എക്സ് ടു എക്സിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ല അതാണ് ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആ എക്സ് മൈനസ് വൈ അതിൻ്റെ ഭാഷാവാചകം ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് ഒരു സംഖ്യ മറ്റൊരു സംഖ്യ വൈ അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സംഖ്യ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി ബീജഗണിത വാചകം നേരത്തെ എഴുതിയത് നോക്കി നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഇതാണ് നമ്മുടെ പേജ് നമ്പർ ടെക്സ്റ്റിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി വണ്ണിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ താങ്ക്